Wat is je naam en hoe identificeer je jezelf binnen de LGBTQ plus community? Uh, mijn naam is Milano Kalpo, ik ben 20 jaar en ik ben zelf een homo man in de LGBTQIA plus community. Uh, op welke reden heb je dit ontdekt? Um, ja, daar is niet echt een antwoord op te geven. Het is niet een exact moment in time waarop ik had van nu ben ik gay. Maar um, vroeger werd ik al gepest op de basisschool, dus dat is groep 1 of 2 met homo. En toen is ik nog niet echt wat het betekende. En daardoor denk ik dat ik heel jong al um, ben uit gaan zoeken wat dat eigenlijk betekent en wist ik al dat ik anders was. Maar ik denk dat pas echt rond een jaar of 13, uh, 12, 13, dat ik uh, echt door had van oké, okay, ik ben homo. En uh, ja, toen eigenlijk dat ik het voor mezelf door had. Oké, okay, is het op, op een specifiek moment gebeurd of um, heb je dat zelf uitgezocht op een andere manier? Uh, nou, ik ben er dus achter gekomen door dat hele proces. Um, dat is dus niet één moment geweest, maar uh, ik denk op een gegeven moment als je ouder wordt en in de bibliotheek komt te gaan zitten, dan ga je sowieso erg met je identiteit uh, uh, dealen en uitzoeken wie je nou eigenlijk bent. En op dat moment is het dus ook echt geweest dat ik heel ben gaan lezen en gewoon gaan informeren over wat het eigenlijk nou betekent voor mij. En dat is dan eigenlijk toen ik 13, 14 was, maar het was niet echt een exact moment. Oké, okay, en wanneer ben je hier uh, publiekelijk voor uitgekomen? Uh, toen ik 15 was ben ik er uh, voor uitgekomen. Was dat direct in het openbaar of heb je eerst iemand in vertrouwen genomen? Ik heb het als eerst aan uh, mijn nicht verteld en daarna aan mijn beste vriendin. En eigenlijk pas een half jaar later aan mijn ouders. En toen twee jaar later pas aan mijn oma. Okay. En hoe werd hierop gereageerd? Nou, door de eerste drie mensen, dus mijn, uh, mijn moeder, mijn beste vriendin en mijn nicht, werd er gewoon goed op gereageerd. Die hebben me ook heel erg geholpen daarmee. En mijn oma was best wel een lastig verhaal, omdat ik wist dat zij hier best wel op tegen is en best wel conservatief is. Dus daarna heb ik bewust ook heel lang gedaan voordat zij het wist. Op een gegeven moment is het zo ver gekomen dat iedereen het wist, behalve zij. Um, dus dat was wel moeilijk, maar op het, over het algemeen werd er wel goed op gereageerd. En is het ook heel verwarrend nadat je echt daadwerkelijk publiekelijk uit de kast uh, Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen denken dat uh, het stopt bij de coming out en dat je dan ineens bent wie je bent. Maar ik denk dat het proces pas echt begint nadat je uit de kast komt, want dan ga je pas echt... Um, Onderzoeken hoe jij past in de samenleving en uh, dat heb ik dus ook heel lang moeten doen en heel veel andere mensen. En dat heeft ook nog wel een, een tijdje geduurd voordat het zo was. Uh, zijn er mensen geweest die um, je keuze niet begrijpen of vergeven? Um, nou, first of all, het is geen keuze, maar mijn oma, dat, mijn oma dus vooral, uh, die snapte niet, um, zij, dat, zij vond het wel een keuze en zij snapte niet waar ik daardoor voor gekozen had. En, zij dacht dus ook nog heel lang dat het zeg maar, weer goed zou kunnen komen door middel van uitproberen met uh, iemand van het uh, andere geslacht. En uh, ja, zij alleen eigenlijk. Oké, okay. en voel je je op sommige momenten wel eens echt anders dan de rest? Uh, Jazeker, in heel veel situaties voel ik me wel gewoon, oh ik ben de homo. En, um, maar ik heb, ik heb er ook wel leren mee om, om te kunnen gaan, dus het, is niet, het boeit me niet echt meer, maar je merkt nog heel vaak dat je niet zoals de rest bent. Wat voor um, Voornamelijk op, uh, ik voel me voornamelijk anders op momenten waar um, ik dus niet bekend ben, dus als ik op verjaardagen of feestjes kom of uh, waar niet mijn mensen zijn of mijn vriendengroep die al weten hoe ik ben. En dan word je nog wel altijd behandeld als de homo en dan krijg je ook zulke vragen, dus dan merk je inderdaad al dat je anders bent dan de rest. Dus vaak in nieuwe situaties. Okay, en heb je ook een specifiek voorbeeld waarop uh, je je gediscrimineerd voelt? Uh, nou, ik heb er meerdere, maar ik denk dat het voornamelijk heel erg is als ik uitga, niet in Rotterdam of Amsterdam, dat, je dan, dat ik dan heel vaak uh, problemen krijg bij uh, de beveiliger vaak, die me dan niet binnen wil laten en dan zegt hij dan niet natuurlijk van ja, omdat je zo bent zoals je bent. Maar ik heb, ik heb daar wel heel vaak problemen mee om uh, gewoon te gaan en staan waar ik wil op plekken waar de rest wel gewoon naartoe kan gaan. Oké, okay, hoe reageer je daarop? Uh, in het begin boos, voorheen. Voorheen reageerde ik er heel boos op als er iets, uh, als dat gebeurde. Maar nu lach ik er eigenlijk wel een beetje om en dan heb ik zoiets van, ik heb hier geen tijd voor en dan ga ik gewoon weer verder. Want, uh, het zal, het zal altijd blijven gebeuren, dus ik kan liever mijn energie ergens anders in steken. Heb je 
je wel eens voor gedaan, uh, anders dan wie je bent, alleen maar om in die plaatje te passen? Ik heb me heel vaak voorgedaan uh, als iemand anders om in het plaatje te passen, ja. Dat uh, gebeurt, gebeurde vroeger vaker dan nu. En dat was inderdaad ook op, uh, nieuwe, in nieuwe omgevingen waar ik niet wilde dat mensen me meteen zouden uh, afstempelen als anders. Dus dan deed ik me maar wat stoerder en mannelijker voor, wat dat ook mag betekenen. Um, nu niet meer eigenlijk, nu uh, heb ik er scheid aan. Mag ik dat zeggen? Ja. Um, heb je nog advies voor mensen die uh, het lastig vinden om uh, om te gaan met hun identiteit of daar voor uit te komen? Mijn advies voor mensen die er nog moeite mee hebben om ervoor uit te komen en moeite hebben met hun identiteit. Mijn, het enige wat ik daarvoor te zeggen is, heb is, uh, wees gewoon jezelf. En dat klinkt super cliché, maar uh, aan het eind van de dag ga je alleen dood. Dus dan uh, moet je wel een leven geleid hebben waar jij tevreden mee bent. En ik denk de mensen waarvan, die van jou houden, dat zullen accepteren. Of uiteindelijk wel zullen accepteren. Dat zal misschien wat langer duren dan normaal. Maar jij moet met jezelf kunnen leven. Dus uh, mijn advies is gewoon, wees altijd jezelf.